आता इथी लाजी नाही तुझी काम जाय मज राम आठवदी तुझी भिडी माझी भऊ झाली घातू केलो या अंकित दुर्जनाचा माझी केली मज पारी खे माहिरू नटोनी साचार चाळविली सुखासाठी एक वाहिली खांदी तेने वहू मांदी मिळविली केला चौघा चार निलो पाचा मध्ये नाही दिली शुद्धी धरू आशा तुका म्हणी आता घेईन काठीवरी धनी म्या कैवारी केला देऊ या ठिकाणी तुझे काहीच काम नाही तू येथून ताबडतोब निघून जा मला नीटपणे रामनामाचे स्मरण करू दे आजपर्यंत मी तुझी फार भीड धरल्यामुळे माझ्यावर फारच आघात झाले माझे फार नुकसान झाले तुझ्यामुळे मी दुर्जनांच्या स्वाधीन झालो माझे माहेर म्हणजे या श्रीहरीचे स्थान तेच तू मला पारखे करून टाकलीस अशी तू खरोखर फार नष्ट स्वरूपाची आहेस मला फार मोठे सुख होईल म्हणून मी तुला खांद्यावर घेऊन वागलो परंतु त्यामुळे अनेक दुर्विकारांचा मात्र समुदाय मी जमा केला तू मला पाच पंचामध्ये नेऊन पंचायत केलीस पण भगवंताची आठवण करण्याची शुद्ध काही तू घेऊ दिली नाहीस तुकाराम महाराज म्हणतात तुला मी आता हातामध्ये काचे धरून शासन करीन कारण माझा धनी हा श्री पांडुरंग माझा सहाय्यकारी झाला आहे हा जीवरी होतो तुझे सत्य खाली तो वरी तो केली विटंबना आता तुझ राहू ने दी आदेशा तू ऐसा मी असमर्थ केला धनी सापी रिग केला कुठे बाळपणी होतीशी पापिनी काय जाणू चुका म्हणी म्या बुडविला व्यवहारू तुझे ची ढोपर सोलावया मनामध्ये आत लपून बसलेले आहे लाजे मी आतापर्यंत तुझ्या सत्यकाली वावरत होतो तोपर्यंत तू माझी फार विटंबना केलीस आता मात्र मी तुला या माझ्या देशात कधी राहू देणार नाही कारण मी अतिशय समर्थ अशा स्वामीच्या स्वाधीन झालो आहे सापाच्या पिलाने लहानपणीच जसा घरात शिरकाव केलेला असतो त्याप्रमाणे पापीनी हे लज्जे तू माझ्यामध्ये स्थिराऊ पाहतेस तुकाराम महाराज म्हणतात तुला काठीने चांगले शासन करण्यासाठी मी या स्वामीशी आता संबंध जोडलेला आहे देवाच्या निरोपे पीठ तो डांगोरा लाजे नका थारा देव कोणी मोडिली आरांडी सुपंथ मारगु चालविले जगो यमपंथे परिचारी केली आपुलीच रुढी पोटीची ते कुडी ठावी नाही तुका म्हणी आना रावळा धरून फजीच करून सोडू मग लोक हो मी देवाच्या निरोपावरून जशी प्रसिद्धी करीत आहे की या लाजेला कुणीही आश्रय देऊ नका कारण या रांडेने चांगले मार्ग मोडून काढले आहेत आणि जगामधील लोकांना यमपुरीचा मार्ग दाखवला आहे तिने लोकव्यवहारामध्ये आपलेच महत्व प्रस्थापित केले तिच्या पोटात वाईटपणा आहे हे तुम्हाला कसे कळत नाही तुकाराम महाराज म्हणतात हिला नीट धरून देवळात घेऊन या तिची चांगली फजिती करून मगच हिला सोडून देऊ कार तुम्ही निर्मळ हरिगुण गाणा नाचत आनंद रूप वैकुंठाशी जाणा काय गणिकेच्या याती अधिकार मोठा दोषी अजा मिळ ऐसी नेली वैकुंठा ऐसी नि नो मागे किती अनंत अपारू पंच महादोषी पातका नाही पारू पुत्राची आलू भी नष्ट म्हणे नारायण कोण कर्तव्य तुका म्हणे त्याचे पुण्य तुम्ही या भगवंताचे निर्मळ असे गुणगान का गात नाही त्याचे नाम घेत घेत नाचत नाचत आनंदरूप होऊन वैकुंठाला का जात नाही काय त्या गणिकेची जाती उच्च होती की तिचा अधिकार फार मोठा होता महादोषी आजा मेळ सुद्धा वैकुंठाला गेला अशा प्रकारचे पंच महादोषी कितीतरी उद्धरून गेले त्यांचा आणि त्यांच्या पातकांचा काही अंत लागत नाही तुकाराम महाराज म्हणतात त्या आजा मेळाने तर पुत्राच्या लोभाने नारायणाला हाक मारली पण त्या नष्टाचा उद्धार या भगवंताने केला असे त्याने कोणतेही महापुण्य केले होते बैसुनिया खाऊ जोडी ओढा ओढी चुकवणी ऐसे केली नारायणी बरवेजिने सुखाचे घरीच्या घरी भांड बोलू न लगे बोलू विचावे तुका म्हणी आता आठी चुकले दाटी सकळू मला ज्याची आता प्राप्ती झाली आहे तेच निवांतपणाने बसून सेवन करू उगीच जीवाची ओढाथान करायला नको अशा प्रकारचे सुखाचे आणि चांगले जीवन या भगवंताने माझ्यासाठी दिलेले आहे आता हे सर्व भांडवल मला घरच्या घरीच प्राप्त झाले असून त्यासाठी मला काही खर्चावे लागले नाही तुकाराम महाराज म्हणतात आता माझी इतर सर्व प्रकारची खटपट संपली असून इतरांची दाटी 
आणि वर्दळ ही संपून गेली आहे नाही भ्यालो तरी पावलो या ठाया तुम्हा आळवाया जवळ के सत्ता बळी आता मागे न भोजनो केले ते चिंतनो आजीवरी नवनितासाठी खाजला हा जीव थोड्यासाठी केव कोण करी तुका म्हणे ताक न लगे हे घाती पांडुरंगा खोटे चाळवनो जेव्हा मी कुणाचंही कधी भ्यालो नाही म्हणून तर तुमच्या जवळ काकुळती करण्यासाठी येऊन पोहोचलो मी आजपर्यंत तुमच्या पायाचे यायचं चिंतन केले त्यामुळे त्या सत्तेच्या आधारावर तुमच्या कृपेचे भोजन मी मागत आहे लोण्यासारखे जे साराभूत तत्व आहे त्यासाठीच मी तुमचा जीव खाल्ला आहे तुम्हाला मी फार त्रास दिला उगीच थोड्यासाठी कोण किव काकुळतीला येतो का तुकाराम महाराज म्हणतात मला खोटे असे ताक नको आहे कारण हे देणे म्हणजे नुसती फसवणूकच आहे म्हणून मला लोणी त्याचं जे सार आहे तेच पाहिजे सारीन ते आता एकाची भोजने वारीन मागणे वेळोवेळा शेवटीचा घास गोड करे माते अगे कृपावंते पांडुरंगे वंचू नये आता काहीच प्रकारू दाखल्याचे थोरो झाल्यावरी तुका म्हणी आता बहु चाळ व्हावे काही नेदी ठावे उरो मागे देवा मला हवे असलेले तुमच्या कृपेचे भोजन दिले की मग मी माझ्या इतर मागण्या मागणार नाही हे कृपावंता पांडुरंगा तू शेवटचा गोड घास मला भरव मूल एकदा लहानाचे मोठे झाल्यानंतर त्याला इतर कोणत्याही प्रकाराने फसवू नये तुकाराम महाराज म्हणतात आता माझ्या पोटामध्ये पुष्कळ जागा खाली असल्यामुळे मी त्यामध्ये काही रिकामे ठिकाण शिल्लक ठेवणार नाही म्हणजे मी भरपूर खाणार आहे पोट झाली मग न लगे परते झाली आणि शिंती खेळ गोडू आपुली आती दे ओ कवळू विठ्ठल शितळू जीवनवरी घराचा विसर होईल आनंद नाचे नमी छंदे प्रेमाची या तुका म्हणी तूच वरी कर कर मग हे उत्तर खंड येईल एकदा पोटभर जेवून झाल्यानंतर मन संतुष्ट झाले परत पंक्तीला बसायला नको साता सर्व चिंता दूर झाल्यानंतर खेळ खेळणे बरे वाटते तेव्हा तू आपल्या हाताने मला गोड घास दे मग तुझे शीतल असे पाणी पाज या आनंदामुळे मला आपल्या लौकिकामधील घराचा विसर पडेल आणि भगवंताच्या प्रेमाच्या छंदाने मी नाचत राहील तुकाराम महाराज म्हणतात असे जोपर्यंत तुम्ही करीत नाही तोपर्यंतच माझी ही कटकट राहणार आहे त्यानंतर मात्र माझे असले बोलणे संपून जाईल बोलाविषयी तरी तुझ्या येई न उत्तरे काही कोड कवतुके हाती द्याव या भातुके बोलविषयी तैसे करीन शेवण सरिशे तू का म्हणे देवा माझे चरण तुझ सवा देवा ज्या वेळेला तू मला हाक मारशील त्याच क्षणी मी तुझ्याकडे धावत येईन तू कौड कौतुक करून मला काही प्रेमाचा घास दे तू मला अशा प्रकारचे हाक मारशील तशाच प्रकारचा खाऊ मी सेवन करीन तुकाराम महाराज म्हणतात देवा माझे सर्व चलन वलन तुझ्यामुळेच होत आहे दिला आजीव भाऊ तेव्हा सांडीला म्या ठाऊ आता वरती तुझी सत्ता येथे सकळ अनंता माझी या मरणे तुम्ही बैसविले ठाणे तू का म्हणे काही मी हे माझे येथे नाही देवा देहभावाचा विसर पडून मी माझा जीवभाव तुला समर्पण करून त्यांचे मूळ स्थान सुद्धा नाही जे केले आहे हे अनंता या ठिकाणी सर्व तुझ्याच सत्तेने मी वागेल किंवा येथे सर्वत्र तुझीच सत्ता वावरत आहे माझी ही देहभावाची वृत्ती नाहीशी झाली म्हणूनच माझ्या हृदयामध्ये तू स्थान घेतले आहेस माझ्या हृदयामध्ये तू निवास केला आहेस तुकाराम महाराज म्हणतात मी माझा देह या संबंधी आता काहीही उरलेले नाही एकाची वेठी सापडलो फुकासाठी घे तू काम सत्ता बळे माझे करुणे भेंडोळे धावे मागे मागे जाय तिकडेचे लागे तू का म्हणे नेले माझे सर्वस्व विठ्ठले मी देवाच्या जबरदस्तीच्या तडक्यात आता सापडलो आहे त्याने मला फुकटच वेठीला धरला आहे माझ्या सर्वस्वाचे गुंडाळे करून हा माझ्याकडून सत्तेने कामे करून घेत आहे मी जिकडे जाईन तिकडे हा माझ्या मागे धावत येतो तुकाराम महाराज म्हणतात या विठ्ठलाने माझे सर्वस्व धारण केले आहे भराडी याची आवडी पुरे जया झुरे साठी ते तैसे झाले माझ्या मना नुठी चरणावरुनी मागली आपेने पावे विसावे ते ठाकनी तुका म्हणे छाया भेटे बरे वाटे ताकेत्या 
आशाभूत असा मनुष्य ज्यासाठी झुरत असतो ते त्याला मिळाल्यानंतर त्याची आवड पूर्ण होऊन जाते आणि त्याला फार आनंद होतो माझ्या मनाचा तसलाच प्रकार झाला आहे ते काही या भगवंताच्या चरणावरून उठत नाही एखादा वारसाल करून फार जमल्यानंतर विसावा घेण्यासाठी मुक्काम करतो ते स्थान त्याला सोडाव्याशी वाटत नाही माझे सुद्धा तसेच झाले आहे तुकाराम महाराज म्हणतात ज्याचे अंग उन्हामुळे तापून गेले आहे त्यालाच झाडाची सावली मिळाली तर फार बरे वाटते आता द्यावे अभय दानू जीवन ये कृपेचे उभारुनी बाहू देवा हात ठेवा मस्तकी नाभी नाभी या उत्तरे करुणा करे शांत विजे तू का म्हणे केली आसू तू हा दिसू फळाचा जेव्हा तुम्ही माझ्यावर कृपा करून मला अभय दान द्या हेच एक माझे जीवन आहे जेव्हा तुम्ही आपला हात वर करा आणि तो माझ्या मस्तकावर ठेवा तू भिवू नकोस अशा शब्दांनी करून याचा सागर असणाऱ्या हे कृपावंता माझे सांत्वन तू कर तुकाराम महाराज म्हणतात मी जी जी इच्छा केली होती ती आज या दिवशी फळाला आली आहे बहुजन्मी सोस केला त्याचा झाला परिणाम विठ्ठल शे नाम कंठी आवडी पोटी संचिती येथून तेथ वरे आता न लगे चिंता करावी तू का म्हणे झाली म्हणू हे ची दानू शकुनाचे मी अनेक जन्मामध्ये जी हाव धरून राहिलो होतो तिचा आज चांगल्या प्रकारचा परिणाम दिसत आहे या विठ्ठलाचे नाव माझ्या कंठात राहून त्याचे प्रेम हृदयामध्ये भरून राहिले आहे किंवा प्रारब्धाच्या योगाने याचे प्रेम पोटात साठून राहिले आहे मागील किंवा पुढील कुठल्याच जन्मापर्यंत कसलीच चिंता उरलेली नाही तुकाराम महाराज म्हणतात यामुळे माझे मन संतुष्ट झाले आहे हेच मोठे शकुनाचे दान म्हणावे लागेल उसंतिल्या कर्म वाटा बहु मोठा आघातू शीघ्र यावे शीघ्र यावे हाती न्यावे धरुनी भागलो या खटपटे घटपटे करिता तू का म्हणे कृपावंता माझी चिंता खंडावी जेव्हा प्रारब्ध कर्माच्या वाटा मी उल्लंघन केल्या पण त्यात माझा मोठा घात झाला मला मोठी आघात सहन करावे लागले यासाठी तुम्ही आता ताबडतोब या आणि मला हाताने धरून बरोबर घेऊन चला मी घटपटादी व्यर्थ खटपट करण्यात पूर्णपणे दमून गेलो आहे तुकाराम महाराज म्हणतात हे कृपावंता दयाळा माझी सर्व चिंता तू दूर कर किंवा माझी चिंता करण्याचे तुम्ही सोडून देऊ नका तुम्हाशी ही अवघे ठावे किती द्यावे स्मरणू काबा तुम्ही ऐसे नेने निष्ठुरपणे टाळीत असा आडविता माय बापा नये कृपा अजूनी तू का म्हणे जगदिशा काय असा निजेले देवा तुम्हाला हे सर्व काही माहीत आहे आम्ही या संबंधी तुम्हाला किती वेळा स्मरण करून द्यावे तुम्ही आम्हाला निष्ठुरपणे टाळीत असता असे तुम्ही का वागता हे काही कळत नाही हे माय बापा आम्ही तुमची करुणा भाकीत असताना तुम्ही आमच्यावर अजून का कृपा करीत नाही तुकाराम महाराज म्हणतात हे जगदिशा तुम्ही काय झोपी गेला आहात की काय नेले सळे बळे चित्ता वित्ताचे गाठोळे साय झाली घरीच्या घरी होता ठाईच कुठोरी मी पातलो या भावा कपटते नेने देवा तू का म्हणे उघडे केले माझे माझ्या हाती आले देवाने स्वतःच्या बळाच्या सामर्थ्याने माझ्या चित्तरूपी द्रव्याचे गाठोडे पळून नेले हृदयरूपी घरामध्ये लपून राहिलेला हा घरचाच चोर असून त्याला सर्व इंद्रिये मदत करू लागली जेव्हा मी तुमच्यावर विश्वास ठेवून येथे आलो होतो मला कपट करणे माहीत नाही किंवा तुमच्या मनामधील कपट मला जाणता येत नाही तुकाराम महाराज म्हणतात माझ्याजवळ असलेले माझ्या चित्तरूपी द्रव्याचे गाठोडे तुम्ही घेतले तो आणि मला मात्र उघडे करून ठेवले झाला हा डांगोरा मुखी लहानाचे थोरा नाग विलो जनाचारी कोणी बैसो निधीदारी संचिताचा ठेवा आता आला तैसा घ्यावा तू का म्हणे देवी म्हणो केले हे बरवे लहानापासून थोरापर्यंत सर्वांच्या मुखानी देवा तुमच्या नावाचा सर्व लोकांमध्ये गवगवा झाला आहे डांगोरा झाला आहे तो असा आहे की तुम्ही लौकिकाच्या व्यवहारामध्ये मला नागवले त्यामुळे मला कुणी सुद्धा दारात देखील बसू देत नाही देवा आता माझ्या प्रारब्ध कर्माचा ठेवा जसा प्राप्त झाला तसाच तो घ्यावा हे बरे तुकाराम महाराज म्हणतात 
देवाने मला हे असे केले हे फार बरे झाले किती चौघाचारी येथे गो केली व्यवहारू असे बांधाविले गळे होऊन सकते निराळे आपले आपणू केले का नाही जतनो तू का म्हणे खंडे दंडे हे रझारी लपती लंडे लौकिकाच्या पंचायतीमध्ये कित्येक लोक पडल्यामुळे व्यवहारात गुंतून गेले आहेत त्यांचे गरे अशा काही पाशामध्ये गुंतले आहेत की ते काही त्यातून मुक्त होत नाहीत त्याने आपले रक्षण स्वतःच का बरे केले नाही तुकाराम महाराज म्हणतात या लोकांनी जन्म मृत्यूच्या खेपा बंद न केल्यामुळे हे दांडगे लोक या येरधऱ्यामध्ये सापडले आहेत पांडुरंगा ऐसा सांडूनी व्यवहार आणि कांची करा असं वाया बहुताशी दिला उद्धार उदारी निवडीना खरे खोटे काही याची अंकिता वैकुंठ बंदरू आणि व्यवहारू चालतीन तू का म्हणे माझे हाती छे वजनू याची बोल कोण ठेवू शके हे लोक हो या पांडुरंगासारखा व्यवहारी सावकार सोडून तुम्ही दुसऱ्याची इच्छा व्यर्थपणे का धरता या उदार देवाने अनेकांचा आतापर्यंत उद्धार केला आहे तो काही खऱ्या खोट्याची निवड करीत नाही याच्या स्वाधीन जे कोणी असतात त्यांना वैकुंठरूपी बंदराची प्राप्ती होते अशा सेवेच्या आणि वैकुंठ प्राप्तीच्या देव घेवीशिवाय या ठिकाणी दुसरा कसलाच व्यापार चालत नाही तुकाराम महाराज म्हणतात या व्यवहारामधील समतोलपणा माझ्या हातामुळे राखला गेला याला बोल कोण लावू शकणार हे उणी मान राहिलो चरणी मन उणी धनी कृपा करी आम्हाशी भांडार करणे जतनू आले गेले कोण उंच निचू करुणी सांभाळी राहिला निराळा एक एक वेळा आज्ञा केली तू का म्हणी योग्य योग्य विनी तू देवा नाही चित्तो येथे देणे मी या भगवंताच्या चरणावर विश्वास ठेवून राहिलो आहे म्हणून हा स्वामी माझ्यावर कृपा करीत आहे त्याच्या रत्न भांडाराचे जतन मी करीत आहे त्याच्याकडे कोण चांगला येतो कोण वाईट येतो याची दखल मला घ्यावी लागते एक वेळ त्याने आज्ञा केली की सर्व भांडार माझ्या स्वाधीन करून तो मात्र नामा निराळा राहिला तुकारा महाराज म्हणतात कोण योग्य कोण अयोग्य कोण नम्र झालेले हे मलाच पाहावे लागते देवाला तर या ठिकाणी चित्त देण्याचे काहीच कारण नाही आता नवे गुरु काही करीता संसारू आणि गसंचार झाला माझे ब्रह्मऋषी गेले भरून या अंगू आधील तो रंग पालटला रसनेची रुची कंठी नारायणू बैसून या मनो निवविले तू का म्हणे आता बैसलो ठाकनी इच्छेचे ते धनी पुरविलो माझ्या हृदयामध्ये संचार झालेला असल्यामुळे हा लौकिक संसार काही गोड वाटत नाही माझे सर्व अंग ब्रह्मरसाने भरून गेले आहे त्यामुळे या पूर्वीचा सर्व रंग अगदी पालटून गेला माझा वेगळाच रंग झाला आहे माझ्या कंठामध्ये नारायणाची वस्ती झाली असल्यामुळे माझे मन अगदी शांत झाले आहे माझ्या जिबेला सुद्धा त्याच्याच नामाची रुची लागलेली आहे तुकाराम महाराज म्हणतात मी आता या एकाच ठिकाणी बसून राहिलो आहे येथेच माझी सर्व इच्छा हा स्वामी पूर्ण करेल आता काशासाठी दुरी अंतरावरी राखिली करी लव करी मुळू लाने तिळू मुळीची भुई ठाई उदेग वाणी दरुशनी निशिंती तुका म्हणे वेग व्हावा ऐशी जेव्हा उत्कंठा देवा तुमच्या व माझ्या मधील कशासाठी हे अंतर शिल्लक ठेवले आहे माझ्या मध्ये असलेले स्वस्वरूपाचे तेळा एवढे लहान मूळ तू लवकरात लवकर करावेस किंवा या लहान असलेल्या मूळ स्वरूपात लवकर आपल्याकडे बोलावून घे मी हा संसार आणि परमार्थ या दोन्ही ठिकाणी उदास झालो आहे म्हणूनच तू म्हणूनच तू मला दर्शन देऊन निश्चिंत कर तुकाराम महाराज म्हणतात मला तुम्ही दर्शन देण्याविषयी त्वरा करावी अशीच माझ्या जीवाला एक सारखी उत्कंठा लागली आहे पडिले हे रुढी जगा परिचारू चालवती व्यवहारू सत्य म्हणू मरणाची कार्य नाही आठवणू संचिताचा धनू लोभ हेवा देहाचे भय ते काळाचे भातुके ग्रासून ते एके ठेविले से तू का म्हणे काही उघडारे डोळे जाणून अंधळे होऊ नका अवतीभोवती असलेलं हे जे दृश्य जग आहे हे खरे खुरे आहे अशा समजुतीने व्यवहार करण्याची चालरीत पडली आहे मरणाची आठवण तू कार्य धरीत नाहीस कारण जसे संचित कर्म तशाच प्रकारची धनाची हाव धरावी लागेल किंवा जसा धनाचा साठा असेल तशीच त्याविषयी हाव निर्माण होईल 
या देहाचे भय कशासाठी ते तर काळाचे खाद्य आहे त्याचा ग्रास केलेला आहे तुकाराम महाराज म्हणतात अरे तुम्ही आपले डोळे उघडा उगीच जाणून बुजून आंधळे होऊ नका हित नाही ठावे जननी जनका दाविला लौकिका चारतीही अंधळ्याचे काठी लागले अंधळे घात एका वेळी पुढे मागे न धरावी चाली करावा विचारू वरील आहार गळी लावी तुका म्हणी केला निवाडा रोकडा राहू ता घोडा हातू हाती आपल्या खऱ्या खुऱ्या हितासंबंधी आई बापांना सुद्धा काही माहिती नसते त्यांनी फक्त लौकिक दृष्टीनेच लोकाचार दाखवलेला असतो एखाद्या आंधळ्या माणसाच्या काठीला धरून सर्वच आंधळे निघाले तर तो आंधळा खड्ड्यात पडून एखाद्या वेळेस घास झाला तर मग त्याच्या मागून काठी धरून येणाऱ्या आंधळ्याची सुद्धा तीच गत होते म्हणूनच जी लौकिकाची चालरीती असते तिला कधीच धरून राहू नये नाहीतर गळावरील आमिसाच्या आहाराने जशी माशांची फजिती होते फसगत होते तशीच तुमची सुद्धा होईल पुढला करतो म्हणून आपण केले तर पुढला ज्या खड्ड्यात जातो तर त्याच्या पाठीमागून जाणारा तोही त्याच खड्ड्यात जातो तुकाराम महाराज म्हणतात या संबंधीचा मी हा निवाडा हा राऊत आणि हा घोडा याप्रमाणे हातोहात आणि प्रत्यक्ष केला आहे जे ते पाहे तेथे कांडी ते भुसू चिपाडे चोखोणे पाहती रसू काय सांगू देवा भुलले जीवू बहू यांची यतशे किवू मेथीचे मोटळे लटिकेची फुगी येणी आजाऊनी भिक्षा मागे तुका म्हणे का उगेची खोलू जवळी दाखवी आपण आबोलू मी ज्या ठिकाणी जातो त्या ठिकाणी असे पाहतो की लोक भुसा कांडीत आहेत आणि चिपाडे चोकून त्याचा रस पाहत आहेत चिपाडात रस सापडत नाही देवा तुला मी काय सांगू अशा प्रकारे हे लोक अगदी भुलून गेले आहेत त्यांची मला मोठीच किव येते या शरीराच्या मोटकुळ्याची किंमत त्याला वेतीला धरावे एवढीच पण ते खोट्याच गर्वाने फुकते परंतु मुकामास आले की मग भिक्षा मागून खाण्याचा प्रसंग येतो तुकाराम महाराज म्हणतात उगीच शाब्दिक बडबड करून आपणास खोल अर्थ समजला आहे असे हे लोक दाखवत असतात परंतु त्यांच्या अंतरंगामध्ये कसलाही अनुभव आलेला नसतो जानिवेच्या भारी चेपला उरू सदा बुर बुरु सरेची नाव किती याची ऐको कानी मारिले घानी नाळ करी मिठे विनाळणी बोलू कोरडी फोलू घसघस तुका म्हणे डेंगा न कळे हितू किती फजितो करू तरी ज्ञानाच्या अभिमानामुळे यांचा ऊर चेपून गेला असल्यामुळे हे लोक सतत कटकट करीत राहिले आहेत ती कधी संपतच नाही यांचे बोल कानाने ऐकावे तरी किती गर्भावस्थेमध्ये नाळकरी असल्यापासून हे घाणीने माखलेले आहेत मिठाशिवाय जसे जेवण आळणी तसे यांचे बोलणे सुद्धा नेहमी व्यर्थ आणि पिरपिर लावणारे असते तुकाराम महाराज म्हणतात या ढोंगी लोकांना आपले हित कळत नाही मी यांची किती वेळा आणि कशी फजिती तरी किती करू अनु तापयुक्त गेली या अभिमानू विसरू वचनू मागिलांचा त्याचे पाय माझे लागू तो कपाळी भोग उष्टावळी धन्य काळू शड उर्मीजही हानी तल्या लाथा शरण या संता आल्या वेगी तुका म्हणे जाती बोळे लव करी ठाईची अंतरी शुद्ध होती पाठीमागे होऊन गेलेल्या महान आत्म्यांची महात्म्यांची वचने ऐकून जे वैराग्याने युक्त झाले आहेत ज्यांचा अभिमान निघून गेला आहे त्यांचे पाय माझ्या कपाळाला लागोत त्यांच्या उष्ट्या खाण्याने जो भोग मला प्राप्त होईल तोच वेळ मी धन्य मानेन ज्याने काम क्रोधादी षड विकारांना लाथा मारून हाकलून दिले आहे ते तोरेने संतानाच शरण आले आहेत तुकाराम महाराज म्हणतात ज्यांचे अंतकरण मुळातच शुद्ध आहे ते तोरित परमार्थाकडे वळतात खोल ओली पडी ते पीक उत्तम उथळाचा आश्रम वाया जायू लटिक्याची आम्ही न हो साठे करी थी ते घाली भरी पदरीचे कोणा इहलू की पाहिजे पसारा दंभ पोट भरा याची चाडी तुका म्हणी कशी अंगे जे उत्तरी त्याची येथे सरी जाती शुद्ध जे पीक शेतामध्ये खोलवर आणि ओलसर जागी पडलेले असते तेच उत्तम प्रकारचे रुजते आणि त्याचे चांगले पीक येते पण वरवर उथळपणे पेरलेले त्याचे परिश्रम मात्र वाया जातात जे कोणी खोटे आहेत त्यांचे आम्ही कधी भागीदार होणार नाही कारण ती आपल्या पदरच्या खोट्यांचीच नेहमी भर घालीत राहतात या लोकांमध्ये बाह्य वर्तनाचा कुणाला पसार हवा आहे कारण त्यामुळे दंभाने पोट भरण्याची इच्छा मात्र होत राहते तुकाराम महाराज म्हणतात 
अग्निमध्ये सोने घातल्यामुळे जे चांगल्या कसाला उतरते तेच शुद्ध जातेचे म्हणून मान्य होते गोमट्या बीजाची फळे ही गोमटी बाहेतेची पोटी समतुकू जातीच्या संतोषे चित्ताशी विश्रांती परतो नि मागोती फिरुने खऱ्याची पारखी येत नाही तोटा निवडे तो खोटा ढाली दुरी तुका म्हणी मज सत्याची आवडी करिता तातडी येत नाही चांगल्या बीजाची फळे आतून आणि बाहेरून समतोलपणे सारखीच चांगली असतात स्वतःच्या संतोषामुळे जे चित्त विश्रांती सुख घेत असते ते परत मागे वळून या चंचलत्वावर कदापि येत नाही जे कुणी खऱ्याची परीक्षा करणारे आहेत त्यांना तोटा कधीच होत नाही कारण त्यांच्या परीक्षेमध्ये जो खोटा ठरतो त्याला ते दूरच सारतात तुकाराम महाराज म्हणतात मला सत्याविषयीच प्रेम आहे म्हणून मला तातडीने काही करता येत नाही मन झाले भाटू कीर्तीमुखे घडघडाटू पडियली बाटू येची चाली स्वभावी बोली देवाचे पवाडे नित्य नव्याची रोकडे ज्या परी आवडे तैसा तैसा करुनी रोखी राहावे समोरू पुढे मागे चाले भारू करावी उत्तरू सेवा रुजू करुनी पूर वर्ष लादे कारे संतोषाच्या अभयकरे अंगीच्या उत्तरे तुकया स्वामी श्रृंगारी देवाची कीर्ती गाण्यासाठी माझे मन अगदी भाट झाले आहे त्याचे गुणगान मी माझ्या मुखाने गडगडा वर्णन करतो आहे अशा प्रकारची ही एक वाटच निर्माण झाल्यामुळे तीच सवय माझ्या इंद्रियांना सुद्धा पडलेली आहे जशी माझी आवड आहे त्या आवडीला अनुसरून मी रोज नवीन अशी कीर्ती या देवाची गात असतो या श्रीहरीची प्रत्यक्ष सेवा करण्यासाठी त्याच्या समोरच असावे इतरांनी मागे पुढे राहिल्यास चालेल पण आपण मात्र त्याची सेवा करून भाषण करावी तुकाराम महाराज म्हणतात या भगवंताच्या देणग्यानी पूर आलेला आहे याने संतोषाने आपला अभय कर माझ्या मस्तकावर ठेवला आहे आपल्या कृपाळवाशा बोलानी माझ्या स्वामीने मला पूर्णपणे श्रंगारून टाकले आहे दुरी तोची होतो आपुले या शंके नव्हते ठावके मुळ भेदू आता जेथे तेथे येईन सांगाते लपाया पुरते उरीने दे मिथ्या मोहे मज लावी लाव शिरू तरी हे अंतर झाले होते तू का म्हणे कारे दाखविषयी भिन्नू लटिकाचे शिनू लपंडाई आपल्याच स्वरूपाविषयी शंका येत असल्यामुळे मी देवापासून दूर झालो होतो मला देवाचा आणि माझा मूळ स्वरूपाचा अभेदत्वाचा प्रकार माहीत नव्हता पण आता मात्र जिकडे पाहे तिकडे जिकडे जावे तिकडे देवच भरून राहिला आहे त्याला मी लपण्यासाठी ठिकाणच उरू देणार नाही लौकिकाच्या खोट्या मोहामुळे मला देवाजवळ जाण्याला उशीर झाला म्हणून तर त्याच्यात आणि माझ्यात हे अंतर पडले होते तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तू मला अशा प्रकारे या प्रपंचाचा खेळ भिन्न भिन्न दाखवलास पण का दाखवलास तू हा लपंडावाचा सीन उगीच का करीत आहेस कळू नये तो चुका वितावरी मग पाठ मोरे काय काजू धरी लेते आता द्याजी माझा डावू सापडता भाऊ ऐसा आहे पोताशी अंतरे झाकेली या डोळी तो मी या न्याळी धरुणे दृष्टी तू का म्हणे तुझ रडीचीच खोडी हाच बराडी तो मी नव्हे जोपर्यंत खरे कैले नाही तोपर्यंत चुकवा चुको करता येते एकदा खरे कैल्यानंतर मग पाठीमागे फिरण्याचे कारण नाही देवा आता मात्र मी तुम्हाला धरले असून तुम्ही माझा मला डाव द्या खरी परिस्थिती सापडल्यानंतर असाच भाव असतो डोळे झाकल्याबरोबर तू दूर अंतरावर होतोस पण मी आता तुला नीट दृष्टीसमोर धरून न्याहित आहे तुकाराम महाराज म्हणतात तुला रडी खाण्याची फार खोड आहे परंतु मी मात्र उगीच दुष्काळातून आलेला आधाशी नाही विश्वास तू देव म्हणून धरीला भाऊ माझी वजवितो वाणी ज्याने धरिली धरणी जोडिली अक्षरे नवते बुद्धीचे उत्तरे नाही केली आटी काही माणू दंभासाठी कोणी भाग्यवंत तया करेलो उचितो तू का म्हणे झरा आहे मुळे चाची खरा हा देव आहे अशा विश्वासामुळेच मी मनामध्ये भाव धारण केला आहे ज्याने ही पृथ्वी धारण केली आहे तोच माझ्याकडून हे शब्द माझ्या मुखावाटे बोलवीत आहे मी माझ्या बुद्धीच्या सामर्थ्याने काहीही अक्षरांची जोडाजोड केलेली नाही लोकांमध्ये मानसन्मान मिळावा म्हणून काहीही मी खटपट करीत नाही मी जे काही केले आहे ते उचित की अनुचित ते जे कुणी भाग्यवंत आहे त्यांनाच कळून येईल 
तुकारा महाराज म्हणतात कारण माझ्या ठिकाणी हा कृपेचा सरा मुळसाच खऱ्या स्वरूपाचा आहे सुरानीची जालू लाडे की एकली वडील धाकुली आम्ही देवा म्हणवनी काही न घरे अभिरू गोमटे उतरो भातुकेही काही एक नाही वंचिले वेगळे मुळीची आमुळे स्थिराविली देवविली अंगी आपुली भूषणी अलंकार नेने सकळही सारिता नसरी आमूप भांडारू धनांत पार नाही लेखा तू का म्हणी आम्ही आळवू आवडी म्हणवनी जोडी दाखविली कोणी मोठे असोत की धाकटे असोत आम्ही मोठ्या आवडीने या देवाची लाडकी लेखरे झालो आहोत म्हणूनच हा देव आमचा अभेर कधीच करीत नाही उलट चांगले भाषण करून आम्हाला प्रेमाने खायला देतो खाऊ देतो काही वेगळेपणा करून हा देव आम्हाला फसवत नाही जे मुळचे स्थान आहे तेच याच्यामुळे स्थिरावले आहे या देवाने स्वतःच्या अलंकाराने आणि भूषणाने आमचे अंग नटवले आहे सर्व प्रकारचे दागदागिने आम्हाला याने दिले आहेत याने दिलेले धनाचे भांडार इतके प्रचूर प्रमाणात आहे की ते संपता संपत नाही याच्या धनाला अंत पार नाही तुकाराम महाराज म्हणतात या देवाला आम्ही मोठ्या प्रेमाने आळू म्हणून तर याची प्राप्ती आम्हाला झाली आहे किंवा याची गोडी आम्हाला लागलेली आहे एका वेळी केली रिथे कली वरू आत दिली थारू पांडुरंगा पाळन पोषण लागले ते सोई देहाचे ते काही सर्व भावी माझी आमरणे झाली हे वसती लागली ते ज्योती अविनाशा झाला ऐसा एका घाये येथे नाही तू का म्हणे काही बोलू नये एकाच वेळेला सर्व विकार नाहीसे करून मी माझे हे शरीर अगदी रिकामे केले आहे आणि त्या ठिकाणी या पांडुरंगाला आश्रयाला जागा करून दिली याशिवाय आणखी काही या देहासंबंधीचे पालन पोषण करण्याचे मला कारण दिसत नाही मी आणि माझेपणा यांच्या मरणामुळेच या श्रीहरीची वस्ती माझ्यामध्ये झाली आहे आणि अविनाशी प्रकाशाचे रूप माझ्यामध्ये प्रकटले आहे तुकाराम महाराज म्हणतात मी एका गावानेच या देहात्म बुद्धीचा घात केला मी एक देशी आहे असे कुणी मानू नये पाव तू ताडणू तरी हे मोक लितो जणू मग मी आठवीत हो दुःखी देवा साव काशमुखी हो तुय प्रतिष्ठा हो तो वर पडा कष्टा तू का म्हणे मानू होता उत्तम खंडनू या लोकांनी जर माझा त्याग केला तर ती शिक्षा मला चांगलीच आहे असे वाटेल मग मी या दुःखाने देवा तुझे चिंतन मुखाने सावकाश करीत बसेल जर माझी अप्रतिष्ठा झाली तर एक प्रकारे कष्ट होतील ते सुद्धा चांगले होईल तुकाराम महाराज म्हणतात अशा प्रकारे लोकांच्या कडून मानखंडना होईल तर ते सुद्धा उत्तमच आहे ठरावे तू भयो अंतरोनी जाती पायू झाल्या तुटी देवा असवे काय वाचोनी करावे कोणाशी पारिखे लेखू आपण सारिखे तू का म्हणे असू अथवा हे आता नसू या देवाचे पाय अंतरतील की काय असे एक सारखी भीती माझ्या मनामध्ये वाटत आहे देवापासून जर वियोग झाला तर मग वेळ तर जगून तरी काय करायचे या देवा वाचून इतर कुणाला स्वतःसारखे मी मानू तुकाराम महाराज म्हणतात इतर सर्व प्रकारांनी भरलेले हे जोग असो किंवा नसो मला त्याचे काही देणे घेणे नाही आम्हाशी सांगते होते आराले ते होते हे ती ऐकता हाकू दोन मिळवलो म्हणती ऐकू आणि का उत्तरे नशे गोविली वैखरे तू का म्हणे बोलू खून पाहते विठ्ठलू ज्यांची वृत्ती अगदी स्थिर झाली आहे तेच आमचे सोबती किंवा मित्र होतात मी हाक मारली की ते धावत येतात आणि तुम्ही आम्ही मिळून एक आहोत असे ते म्हणतात यांच्याशिवाय इतर प्रकारच्या भाषणाने त्यांची वाणी कधी गुंतून गेलेली नसते तुकाराम महाराज म्हणतात हे विठला हे सोबती माझे बोल कशा प्रकारचे आहेत या संबंधीची खूनच पाहतात